quilombo. Ey, ey, no, ey, no, no, ey, para, ey, para, ey, para, ey, para, ey. bajalo, bajalo, bajalo. ¿Y bajalo, por qué lo voy a bajar? Voy a hacer una cagada, en serio. Mira, Jorge, ¿esa es la gente que quiere estar así como estoy yo ahora? Sí, ya sé, pero por eso no le demos el gusto. Mira, Jorge. ¿Qué? Volvió a los Arturo. Vos no, sos, vos no sos medical trainer. ¿Qué Soy caramba? medical trainer en este caso, también entrenamiento militar. Ya te dije, volvió a los Arturo, vuelve el servicio militar. Vuelve todo. Y yo encontré esto en tu camarín. ¿Lo reconoces? ¿Qué? ¿Es un cigarrillo electrónico? No. Ah, un cigarrillo normal. Esto sí. no es electrónico, Jorge. Si no sí. tiene un chip muy chiquitito, yo no lo encontré. No, 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 no. es normal. Así es que, normal. Eh, Jorge, esto es sencillo. Hace un mes que estamos juntos. Evidentemente no aprendiste a controlarte. Jorge, yo te tengo que cuidar. Estamos, fumaba tres atados. Estoy fumando un pucho por día o yo dos. Yo no te lo autoricé, Jorge. Yo no te lo autoricé. Escúchame, bueno. ¿hiciste la colimba? No, me salvé, gracias a Dios. Se nota que no la hiciste, ¿eh? Bueno, si no, no te vestirías así. Si, no, no te... si estuvieses en la colima, vos no te Hoy vestirías estoy así. bastante serio. Sí, bueno, la corbatita esa de colores. Jorge, la cosa es así. Sí. Vas a hacer un poco de ejercicio. Ahora está de moda el crossfit. Bueno, yo te lo voy a hacer gratis, Jorge. A vos ver, tenés vale. que hacer esto. En Feliz Domingo también lo hacían. Así que tal vez sí, lo viste en el acuerdo. programa. Haces así. Muy bien no me sale, Jorge. Esto es como si fuese un piquete que lo vas salteando. Sí. ¿Eh? Te venís para acá. Jorge, vamos, hacelo. Olvidate, Dale, no, hacelo. Ni en pedo, ni en pedo. Tengo que empezar el ¿Saltás programa. esto? Esto es no, como si fuese... No, alambre de púa. ¿Cómo sí, voy como a si fuese de farina. Una estancia de farina y por último, Jorge, no. te venís acá, sí. subís, saludás a Néstor. ¿eh? Sí. Yo te puse arriba, Jorge, un atago de puchos. Sí. Mirá qué bien me sale. No, no puedo subir ahora ni en pedo subo. Escuchame, yo tengo que empezar el programa. Bueno, yo no puedo Banca... bajar, Jorge. ¿No puedes bajar? No, eh, ¿Sabes llama... qué? Jodete, nana. A mí me dice. Eh... Cuando baje, no cuando vas baje a bajar ya nunca. vas a ver, Jorge. ¿eh? Yo tengo que empezar el programa, discúlpame. ¡Sueca! Dale. ¡Sueca, bajar! Son igual de hipócritas que los de la semana pasada. O sea, es que llegan acá, llegan acá y aplauden, pero después los arenga Scott. La cosa es terrible. Bien. ¿Cómo pasaron el fin de semana largo? Bien. Bueno. El viernes viernes estaba todo abierto. Finalmente los comerciantes se cansaron de perder guita y abrieron porque no les, quedaba, no les quedaba otra. Este año hay 17 feriados, 17 feriados. Y están por agregar uno más, que sería un feriado para festejar que somos el país con más feriados. <risa> Vos es que yo decía, es increíble cómo la realidad te pasa por arriba. Yo decía el otro día en la radio, lo único que falta es que ahora hagan un feriado. Hay un feriado que falta, pensemos un segundo. La muerte de Néstor, obviamente. No, claro, obvio. Hay que, y cómo, es raro que no haya sido feriado. Yo decía esto al aire. Cinco minutos después me traen un cable. Es feriado en Santa Cruz. ¿En serio? La realidad todo el tiempo te pasa por arriba. Hay cosas que a mí nunca se me ocurrirían que pasan espontáneamente, ¿me entendés? A mí me encerrás en una pieza dos meses y no se me ocurre eso, pero pasa. Es increíble. Y hay dos feriados insólitos. 17 de agosto y 12 de octubre, pero no por las fechas que son importantes. 17 de agosto es domingo y el lunes es feriado. ¿Me entendés? No se entiende por qué, porque no es ni... El otro día había un jueves, bueno, pusieron el viernes porque era ok, pero si es domingo, ya cayó el domingo, ya está. No, es como, es domingo pero se festeja el lunes. Y el 12 de octubre, el Día de la Raza, que aparte la, la manera eh, políticamente correcta de decir Día de la Raza es decir Día de Respeto a la Diversidad Cultural. Hay que ser pelotudo, ¿no? ¿No es una forrada decir eso? Realmente, o sea, bueno... Ese también cae el domingo y se festeja con delay, digamos, se festeja el, el lunes. Están buenos los feriados porque no se nota tanto el quilombo del tránsito ni los piquetes. Incluso, como dijo Schiavi, el ex secretario de transporte, si hay alguna tragedia ferroviaria como la de 11, se muere la mitad de gente. O sea que dentro de todo... Bueno, esta semana se festejó el Día del Trabajo, todos lo saben, el viernes fue también feriado. Eh, un, o sea, hubo un feriado por los que laburan en blanco y otros por los que laburan en negro. ¿Sabés cuántos son los que laburan en negro hoy en Argentina, después de lo que yo llamo en el libro de la década robada? El 33,5% de la población. O sea, casi 4 de cada 10 personas laburan en negro. Según cifras del INDEC. No cifras de consultoras privadas ni nada. Eh, y el fin de semana estuvo marcado por, por los adolescentes, ¿no? Hubo 250.000 pibes viendo Violeta en Palermo, y 50.000 o 60.000 viendo los One Direction en, en Vélez, o sea, que los fans de 
mi hija Lola es direccionar. A los fans de One Direction le dicen direccionar. Eh, los One Direction, por, para los que no lo conozcan, son cinco pibitos que se hicieron recontra millonarios laburando poco y no son de la cámpora. Increíble. <risa> Digresión con la cámpora, porque esta semana estuve leyendo... Guado de Pedro, de quien hablábamos eh, el domingo pasado, ¿te acordás que te mostrábamos Guadolandia en Mercedes? Desmintió nuestro programa del domingo en una carta que leyó, obediente, Víctor Hugo Morales en la radio. Y el aparato de propaganda del gobierno repitió la carta de Guado todo el tiempo y el título en los medios oficiales y paraoficiales era Desmienten otra vez a la nata. Yo me quedé pensando, es muy loco el concepto que esta gente tiene de desmentida, porque... Eh, es, es obvio que... Yo no espero que Guado me diga que es culpable, ¿me entendés? O sea, es lógico. Digamos, ellos le creen incondicionalmente al denunciado, nunca creen al que denuncia, ¿me entendés? Le creen al denunciado, entonces, claro que te denuncian, es, eh, eh, te denuncian y vos lo desmentís, es obvio. Yo nunca escuché decir a Jaime, soy culpable, o a Vudú, ¿me entendés? No. Yo no me imagino que salga por tela un cable que diga, Guado entre llantos reconoce su culpabilidad, No. Lo más probable es que diga que no es así, es obvio. ¿Qué carajo quieren que diga? Va, anda a la cárcel, a cualquier cárcel, y vas a ver que el 90% de los presos te dice que son inocentes, que están ahí por error, que no, estaban, que no eran ellos, que los cagaron. Es lo lógico, digamos. A ver, más allá de la desmentida de Guado, nosotros, por nuestra parte, ratificamos todo lo que dijimos en el programa del domingo, entero. Y toda la información de Guado que dimos a conocer. O sea, me importa un pomo la desmentida de Guado. Si Guado quiere, que nos haga un juicio y discutiremos en tribunales. De paso, le cuento a Guado que tuvimos como treinta y pico, cuarenta juicios en toda nuestra vida y hasta ahora no perdimos ninguno, no tenemos ninguna condena por injurias. Cosa que sí tienen otros periodistas. No tenemos ninguna. ¿Mm? Eh, no espero, Víctor Hugo, tranquilo, que leas esta parte. O sea, solo lee la carta de Guado. ¿eh? No te hagas problema. En el recital de Violeta, que era un caos de, de pendejitas que gritaba, eh, cuando Delía... Cuando Delía vio tanta gente en el monumento de los españoles, pensó que eran oligarcas del campo. Y entonces le pegó un bife a una nenita que gritaba, ¡Tini, Tini, Tini! Por, por esto es él. Bueno, es más, en el gobierno están estudiando cobrar las retenciones a Disney. Bueno, volvió Marce, finalmente. Y durante el primer programa, Tinelli aprovechó para pasarle factura a todos y a todas. Fíjate lo que dijo Marcelo del jefe de gabinete, Mira. En enero me cambió la vida. Porque en enero me llamó, llamó? Capitanich. Me dijo, soy coqui, profesor. Me hizo ir un montón de veces. El calor que hacía en enero, no sabe, me vine como 40 veces para ver esto. 72 grados en enero y él me decía, profesor de acá, profesor de allá. Me sentí un maestro en un momento. Dijo, bueno, tráeme un logo, me dice que vos tenés absoluta libertad. Bueno, un día... El profesor, el que me decía profesor, que yo sentí que era el alumno, me dejó de atender. Yo dejé de ser el profesor y con el lobo, ¿qué hago? Pensé. Pero bueno, me enteré que la libertad era para sugerir. Nos fuimos quedando afuera. Afuera era duro el calor, con 40 grados. Así que hasta un, que un día, nada, seamos fuera de la copa, el alumno desafectó al profesor. Me quedé con el logo, con la carpetita, con las ideas. Bien, ahí lo tenés a Marcelo. Y hasta ahora del gobierno no dijeron una palabra de esto que salió al aire el lunes. Ahora, me dicen que en este momento Capitanich está dando una conferencia de prensa. A ver, veámoslo. Buenos días a todas y a todos, periodistas y periodistas. No, 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 un minuto, un minuto. ¿Le va a contestar a Tinelli, Capitanich? Sí, lo voy a hacer ahora mismo y quiero que todos ustedes sean testigos. ¿Aló, profesor Tinelli? Sí, soy yo, el jefe de gabinete con más sentido del humor. ¿Sabés por qué no te atendía? Es que Cristina me cortó el crédito del celular. Es que estamos ahorrando, ¿viste cómo es esto? Te felicito, papi. Qué despliegue la apertura de Showmatch. Había más gente contratada que en los actos de gobierno. ¿Me estás viendo? Hello, pone Canal 7. Para, 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 para un poquitito. ¿Alguna vez tuviste algún jefe de gabinete en tu gran show? Pensalo. Chau, 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 chau. A propósito de. A propósito de hoy. No sé si vieron, vieron las fotos que, que aparecen de hoy en noticias. A ver, ¿las tenés ahí? Veámoslas, mira, haciendo de Cristina. 
Vos es que me quedé pensando, y hoy, o Oriana, eh, reúne todas las condiciones para ser el candidato ideal del kirchnerismo, porque es ella y él. En una misma persona, ¿me entendés? Y es más, te digo, y con esto seguro me van a putear los gays sin sentido del humor, pero si hoy no se afeita un mes, también puede ser Aníbal Fernández. O sea que es como que cubre tres roles, digamos. Bueno. Arrancamos mayo, arrancaron de vuelta los aumentos, la nafta 3,8%, los pasajes aéreos 12%, el boleto del tren de San Martín 100%, pasó de un mango a dos, los puchos aumentaron 25%, eso es lo único que está bien que aumente realmente, y no lo digo ahora porque dejé de fumar, está bien, digo, los puchos que aumenten, no pasa nada. La gente puede no fumar, lo que la gente no puede hacer es no andar en tren o no, etc. Bueno, mientras esto pasaba en la vida real, mientras todo aumentaba, Capitanich el miércoles dijo textual, hubo una recuperación marcada del poder adquisitivo del salario real. Yo creo que a veces Coqui se cree hoy junco y hace chistes. Escuchá este dato. Si comparás el poder real de compra del salario, o sea, los bienes que puedes comprar con tu salario, entre 2004 y 2014, ese poder real es más bajo que el salario de 1975. O sea, hoy, entre el 2004 y el 2014, ganaste menos que en 1975. Imagínate, estamos yendo para atrás mal. ¿Mm? Es la mitad del salario de 1975, la mitad. Bueno, el jueves, como decíamos, se festejó el Día del Trabajo y en PPT hicimos un homenaje para los laburantes. Míralo. Largas jornadas de sol a sol. Siempre incansable, con voluntad de hierro. Sus brazos se hicieron fuertes, soportando largos y duros desafíos. Sus piernas firmes, sus manos curtidas después de tanto y tanto esfuerzo. Máximo Kirchner, un trabajador con todas las letras. Este es un homenaje de PPT. Al máximo trabajador en su día. Bien. Vos sabés que la, la política es muy voluble, es muy variable, es muy inestable. Y ya hay funcionarios K que saben que nunca más en la puta vida van a ser ministros de nada. Y tienen que buscar laburo. Uno de ellos es Timerpunk. Míralo. Bienvenido, puedo tomarle tu orden. Eh, ah, sí, eh, te pido. Eh, yo combo uno con papas fritas. Combo uno con papas fritas. Sí, yo quiero un combo, pero para celíaco. Eh, yo quiero de la mitad del tres, pero con, pero con la gaseosa del cuatro. No, pero yo mejor, mejor aros de cebolla. ¿Puede ser aros de cebolla en vez de papas fritas? Sí, porque, tipo, cambiamos la papas fritas. Que embole papas fritas, boludo, eh, toda la semana con papas fritas. La uno no, pero sin papas fritas. Muy pero, importante eh, que sea para celíaco, porque dice, no, yo me enfermo y me compuso mucho. Pará, pará, boludo, pará, 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 please. Liz, pidamos todas ensaladas. No, ensaladas. Dale, no todas ensaladas. Es sí, no, boluda, no, no, no puedo no, más no, comer como una chancha no. toda la semana. Me, eh, dígame de a uno, carajo, que carajo quiere la puta que lo remi a los tres. Una ensalada, dos ensaladas, tres ensaladas para celíaco. No entiendo la mierda lo que quieren. ¿Para qué carajo vienen a este lugar acá? Y vos mira cómo está vestido, p***. ¡A de arreglarte el pelo que parece Rod Stewart! ¡Idiota! ¡Ay, qué mala onda, boludo! ¡Ay, qué mala onda, qué mala onda! Mirá, estás con dos mirones acá y en vez de irte a c***arte, venís a una hamburguesería, pedazo de p***, boludo. Y vos venís si estás aburrida, venís que te llevo al fondo, así te dejo la cajita feliz. Y vos no me vienes así que te voy a dejar la trompa como el payaso Ronald, eh. ¡Andate de acá! ¡Tómatela! ¡Cállense! ¡Tómatela! ¡Tómatela! ¡Renuncio! ¡Díganle a ese payaso p***! Según un informe que publicó esta semana La Nación, escucha, el gobierno gastó 710 millones de pesos en festejar el Bicentenario. Esto está a cargo de algo que se llama eh, Organismo del Bicentenario o algo así que maneja Parrilli. 710 millones de pesos son 70 millones de dólares para festejar el Bicentenario. Por otro lado, eh, todavía siguen. ¿Hasta cuándo vamos a festejar el Bicentenario? Porque no pasó en 2010... Estamos en 2014, ya está, no hay más Bicentenario, no se entiende. ¿A qué fue la guita? Mira, la guita fue a los festejos del Bicentenario, 
a Tecnópolis, a la vuelta de la Fragata Libertad, y también debe incluir el termo del Bicentenario que le regaló Cristina al Papa cuando fue para... para el... Bueno, en todo eso se fueron 70 palos verdes. O sea, 70 físicos, como diría mi primo Fariña. <risa> Hablando de Fariña, vos es que sigue preso y me contaron que abandonó el kirchnerismo, porque en la cárcel le están dando masa, masa, masa. Bueno, eh, un saludo a Fariña y a sus compañeros. Eh, Hablando de, de masa y de campañas, la grieta que se hace cada vez más profunda es la que se instaló entre Pino y Lilita. Lilita, lo viste lo que ha pasado, está rara, sale y no dice a dónde va. Hoy vamos a conocer con quién se ve a escondidas. Mira. Usted está diferente, señorita. ¿Qué es esto? Privado llamando. Esto me huele muy mal. Me voy a encontrar con un amigo, con una amiga, digo, y vamos a hablar de cosas de mujeres. ¡No te vayas! Pero ahí. ¿El señor ya se fue? Porque se olvidó de esto. ¡Cuidado la República! ¡Lo último que nos queda! ¡Consumo una barbaridad! ¡Encima el naftero! Yo sé que esto está mal. La verdad es que no me puedo detener. No me puedo contener. No sé qué me pasa. El único cargo de conciencia que tengo es que yo sé que está mal traicionar a Pino. Me pregunto, ¿no me estaré volviendo demasiado peronista? Ay, estoy nerviosa, estoy nerviosa. Pero bueno, es irrefrenable. Siento cosas por vos que no sentí nunca. Esta mujer es lo que yo. Definitivamente enloqueció. Abandonar así una república. No lo veía desde Fujimori, semejante cosa. Hola. Ay, pero, pero ¿qué es esto? ¿A dónde me llevas? Pero esto es un hotel. Está seguro que no será de los Kerner, ¿no? Este hotel. Ay, bueno, no importa. Hagamos como dice Victoria Donda. Vamos a portarnos mal. Vamos a portarnos mal hoy. Hola. Le tengo una noticia no positiva. ¿Quién habla? Su mujer está con un ciudadano no común, eh, en un lugar no muy santo, eh, en una habitación con no mucha luz, y pasándola no muy mal. Dígame, ¿quién es? ¿En dónde es? Dígame dónde, dígame información. Eh, que la historia me juzgue. No. Hola. ¡Lilita! 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 ¿Qué, ¿Qué me hiciste sentir? Por derecha, por izquierda, por el centro. Tan democrática, tan plena. ¿Te puedo decir un biopo? ¡Lilita! ¡Abrí que soy yo, Pino! Nosotros somos un amor que trata, un gran amor que sabe a mí y vive a cantar. Está buenísimo. Nosotros somos un amor en mi vida. Está muy divertido, Adelita. Lo único que no le gusta es esa rapa. A mí me encanta, realmente. Que es nuestro productor ejecutivo. Eh, va a tener más derivaciones esto, ¿eh? No termina solo acá. Bueno, esta semana el fiscal Raúl Ple pidió que se reabra la causa por enriquecimiento ilícito contra Debido y su mujer, que se llama Alessandra Minichelli. Esto tiene que ver con la compra de cinco hectáreas en el club de chacras, <coughs> perdón, <coughs> Puerto Panal, en Zárate. Una casita humilde que te mostramos el año pasado, vecina a otra que compró Máximo, justamente, por dos palos y medio verdes. 
Mirá la vista aérea de la casita de Julio. Tiene un parque inmenso, tiene pileta, tiene una pajarera inmensa, porque debido a colección a pajaritos. ¿En serio? ¿Colección a pajaritos? Eh, tiene caballeriza, cancha de fútbol, etc. Mira, ahí está. Bueno, a los eh, debido, los había sobreseído ya un juez, por eso ahora piden que la causa se reabra, el juez Arauz de la Madrid. Por si no lo ubicás, Arauz de la Madrid fue un juez que en el examen para ser juez se sacó uno. Y asumió igual como juez. En el examen se sacó uno. Bueno, eh, mientras el gobierno dijo que estaba de puta madre con los empresarios, viste que la semana pasada había salido un comunicado, dijeron que era mentira. Bueno, esta semana la UIA le entregó un documento que suponen todos que es crítico, la UIA mi mismo lo dejó trascender, anónimo y secreto, en mano a Kisilov. Parece que lo escribieron en papel de lija para que Kisilov no haga lo mismo que hace siempre con las críticas, digamos. Bueno, y por último, va a quedar esta semana en la historia de la humanidad la frase de Vicky Sipolitakis, que cuando se sintió atacada por el puntaje que le puso Nacha Guevara y por cómo la trató, le dijo, me estás haciendo bowling. En realidad no fue un error, la gente se cagó de risa. Ella quiso decir bowling porque todo el mundo la quiere voltear. Bueno, hoy vamos a hablar en serio, entre otras cosas, del bullying, pero vamos a hablar de, de lo que llamamos, para comunicar el programa, la generación K. Y el tema surgió a partir de, de un hecho en Junín, que todos habrán conocido, la muerte de una chica de 17 años, a manos de dos o tres compañeras de un colegio nocturno, mientras 10 o 15 miraban sin hacer nada. Yo decía en la radio, y lo vamos a ir viendo hoy a lo largo del programa, que por supuesto que me preocupan las dos o tres que la mataron, pero casi lo mismo, o más, me preocupan todos los que estaban mirando alrededor. No puede ser que vos estés con 15 personas mientras patean a uno que está en el piso y no hagas nada para pararlo. Esto me parece, es, es lo que me parece más loco de todo lo demás. Por nosotros, ponele, son unos demente. Ok, demente hubo siempre. Pero lo que no hubo siempre son 15 alrededor pegándole a uno que está en el piso. Eso tiene 15 años, 10 años, no sé cuánto tiene. Es una de las preguntas que nos vamos a hacer esta noche. Esta noche vas a ver a una chica sanjuanina de 14 años a la que una compañera dejó ciega de un ojo, porque le tiró un transportador y la dejó ciega de un ojo. Y está viendo ahora si se puede recuperar, cómo hacen. Bueno. Y estuve hoy a la mañana en Berazategui, en Hudson. Ahí eh, hablé con toda la familia de la nena de 8 años. Lola tiene 9, 8 años. Una nena así, divina, unos ojos divinos, una muy linda. Que seis chicos... Le pegaron patadas en la cabeza, en el estómago, eh, a la salida del colegio. Ocho años, ¿qué te puede hacer una nena de ocho años? Eh, eh, es cada vez más común ver a la salida de las discos, por ejemplo, en la provincia, y también en la capital, eh, 15 pegándole a uno que está tirado en el piso. Eso para mí es nuevo. Nuevo quiere decir 10 años o menos. Pero a mí, yo no, nunca lo vi en, hace 20 años atrás, ponele. No sé, la gente que está acá, yo creo que nunca... O sea, toda la vida uno se peleó de a uno. Y es más, si vos le pegaban dos contra uno, vos eras un cagón, porque estabas peleándole eh, 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 por, eh, por arriba de tu posibilidad. Ahora, esto de 15 contra uno, o sea, de marabunta, de, nunca, yo nunca lo había visto. ¿Por qué pasa? ¿Por qué les pasa? Nos vamos a preguntar si hay algún vínculo con el estado de ánimo social... ¿Por qué estamos cada vez más violentos? Realmente hay muchas respuestas posibles. A lo mejor tiene que ver con que el castigo dejó de existir. A lo mejor tiene que ver con eso. Con que se puede hacer cualquier cosa y todo da lo mismo. La otra vez, Chiche, el año pasado decía en la radio, eh, de pedo la gente para en los semáforos. Y es cierto, de pedo la gente para en los semáforos. Y hoy yo fui a provincia de la mañana y el remisero no paraba en los semáforos. Si, íbamos solo, si no había otros autos, el tipo seguía derecho. Si había otros autos, paraba, pero si había uno solo, ni en pedo paraba. Eh, estuvimos criando una generación más violenta, o sea, el pibe que va y afana y mata, porque ahora eso es lo más común. ¿Qué cree? ¿Que nunca le va a pasar nada? De hecho, nunca le pasa nada, pero ¿cree eso? ¿Está seguro de eso? La pregunta es, ¿hay un vínculo entre ese pensamiento y la impunidad de los que afanan en el gobierno y tampoco les pasa nada? ¿Tendrá algo que ver? 
O sea, si, si, si estos pibes miran para arriba, ¿qué ven? Ven que ven vudú, ven Jaime. No ven tipos que estén presos por, por haber hecho algún ilícito, etc. ¿Hay un vínculo entre Jaime o Debido y Hudson, la nenita? La Argentina es cada vez más selva y menos país. Y en la selva gana el más fuerte, el más cruel. ¿Mm? De eso vamos a hablar esta noche en Periodismo para Todos y Todas, de la Argentina salvaje. Bueno, esta semana arrancó con, con la noticia de que en Junín había muerto una chica de 17, Naira Cofreses, brutalmente golpeada a la salida de la escuela por tres compañeras. María, una amiga de Naira, contó que las agresoras las tenían amenazadas porque decían que ellas se hacían las lindas, las chetas, porque íbamos bien vestidas a la escuela. Por eso María se fue un rato antes, ese día del colegio, pero tampoco se salvó del ataque porque después de golpear a Naira, las agresoras fueron a la casa de María la encontraron en la esquina y la bajaron de la moto de su novio de los pelos entre amenazas. Esto pasó arrancando la semana. El martes se conoció otro caso de bullying, esta vez lo que te contaba, una escuela de Hudson, que ahora chapa, una nena de 8 años, fue arrinconada y golpeada por compañeritos donde un, durante un recreo. Fue muy loca la reacción del colegio, porque el colegio lo super minimizó. Finalmente la madre la llevó a un hospital y tenía una contusión cerebral. En el colegio le habían mentido, le habían dicho que se había lastimado en un recreo. Eh, nos preguntábamos entonces qué está pasando con lo que llamamos la generación K. O sea, los, los chicos y adolescentes que crecieron durante la década de gobierno K. ¿Por qué hay tanta violencia? Y entrevistamos a dos víctimas de bullying, te lo contaba recién. Florencia Merino, de 14 años, que perdió la visión en un ojo porque el año pasado una, clavó un transportador en el ojo. En la escuela Dante Alighieri de San Juan. Y hablamos también con su viejo, con su papá, Fernando Merino. Y fuimos, como te decía, hoy a la mañana a la casa de la familia Chapa, en Berazate, y estuvimos con, toda la, con, toda la, con casi toda la familia, porque el padre eh, estaba en otro lugar de la casa y había dos hermanos mayores, pero bueno, con el resto de la familia, los más chiquitos. Empecemos con Kiara. Mirá lo que nos contaban Kiara, sus hermanitos y su mamá. Míralo. La atendieron, la vieron, le, pusieron un, le inyectaron un calmante y de ahí la llevaron al hospital Evita Pueblo. Fue asistida por el servicio de emergencia de pediatría de nuestro hospital. Esto se lo manifestó al papá que tenía miedo de volver al colegio. Hola. ¿Cómo andas? Hola, Jorge, un gusto tenerlo en mi casa. Gracias. Gracias. Estoy temblando porque... No, está todo bien, está todo bien. ¿no? ¿Ves esa nena que está ahí? Kiara tiene ocho años. Ocho años. Y acaba de descubrir que está todo patas para arriba. Contame, ¿qué te pasó? Yo salí al recreo con mi hermano, que es él. Sí. Y estábamos en el recreo jugando y vinieron unos nenes y me pegaron así nomás. Ajá, ¿y por qué? No sé. ¿Pero nenes más grandes o de tu grado? No, de mi grado no, nenes más grandes. Ajá. ¿Y pero te pasa eso que en el colegio te, te traten mal o te digan cosas y así? Sí. ¿Sabes cuál fue su mayor provocación? Llevar a uno de sus hermanos menores de la mano. Por eso la gastan. A ella y también a su hermanito de cinco años. Llaman de la escuela diciendo que mi hija se había caído, se había golpeado jugando y se había torcido un dedito, que no me preocupara, que no era nada grave, que, pero que necesitaban que me acercara a la escuela para retirarla y para firmar un acta. Entonces vamos con mi marido en el auto, se la encuentra a mi hija con la mano toda inflamada, agarrándose la manito, se la ponía así en el pecho y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces... ¿Qué mano era? ¿Esa de la izquierda? No, ah, aquella, esta. que todavía... No, está mejor, ¿no? Sí, pero todavía sí, le duele. ¿Le duele, sí? Sí. Mm. Y entonces eh, le digo a mi marido, vamos a llevarla nosotros al hospital. Entonces la llevamos mm. y le pedimos a la maestra que viniera con nosotros. ¿Y? Y vino con nosotros. Ah. Entonces en el camino le empecé a preguntar a ella qué le había pasado, porque a mí me dijeron que se cayó jugando y que se había torcido un dedo nada más. Claro, no es que se cayó, y le ahí, habían pegado. Claro. ¿Cuántos chicos te pegaron, qué era? Seis. ¿Seis? Ahí en ese momento le pregunto durante el camino 
le pregunto a ella qué le había pasado y ahí es donde me dice mamá me pegaron, los chicos de la escuela me pegaron. Y me dice, me pegaron patadas en la panza, me golpearon la cabeza. Y le encontraron con que tiene varios hematomas en la cabeza, tenía un coágulo de sangre en el estómago a raíz de los golpes y un dedo eh, fracturado. Cuando me pegaron contra la pared de la cabeza, ahí me caía al piso. Y ahí, viste, seguías mirando las cosas o te, te quedaste con los ojos cerrados? Con los ojos cerrados, pero sentía las patadas. ¿Y ahora cuando te estaban pegando, había más chicos alrededor o estaban ellos seis solos? Lo que pasa es que estaban durante un recreo, fue durante un recreo, ah, estaban y todos nadie los de los que estaban de... mirando. Porque a mí, a mí me, me parece increíble que haya chicos mirando y que no hagan nada, ¿me entendés? Sí. Porque yo digo, bueno, los que le pegaron, le pegaron, ok. Pero ¿cuántos había alrededor que lo hicieron? Muchísimos, un montón? muchísimos, sí. Estaban todos mirando y sí. nadie, nadie le dijo, paren. O sea, nadie se metió a decirle, che, no le peguen. Es una nena de ocho años. No, nadie se mete. Quizá porque a nadie le parezca importante o porque ya está naturalizado o lo que sea. En cualquier caso, no es una buena señal. ¿Le había pasado algo así antes? Así, de tal gravedad no, pero sí que la han escupido, la han estirado el pelo, la insultaban, le robaban los, los útiles. Mayormente son varones la que la atacan, no sé por qué, pero son mayormente varones. varones. grandes? Sí, ¿Más sí, grandes que ella? Sí, de uno o dos años más grande que ella. ¿Vos qué tenés aparte? ¿Estos dos son pibe más? ¿O son, son cuatro que tenés? Cinco ¿no? en total tengo. Ah, cinco. cinco tengo. ¿Son más grandes los otros? El mayor tiene 12 años y el más chiquito que tiene cuatro años. Ah. ¿Y vos tuviste algún despelote en el colegio? A vos, a vos. A vos, Emma. No, Emma. ¿Nada? Dentro del colegio no. Ah, ¿y afuera? Afuera sí. ¿Qué te pasó? Que lo más reciente fue que fui a comprar y pasé por acá a la esquina y me crucé con el chico que le había golpeado a mi hermana. Ah, con uno de los pibes que le pegó a Kiara. ¿Y qué hiciste? Y yo no hice nada, pero él me empezó a decir muchas malas palabras y me empezó a insultar y todo. Ajá. Y yo no hice nada, pero después cuando vine, quise ir y hablar con él. Sí. Y saber por qué la había claro, robado lógico. y todo. Pero no, no estaba, se había ido. ¿Y no lo encontraste para hablar con él? No. ¿Vos pudiste hablar con alguno de los padres y todos estos pibes? Sí, justamente el nene que, la insultó, que lo insultó a mi hijo, la mamá vino y se acercó hasta acá a mi casa, habló conmigo. En un primer momento negaban todo porque el nene negaba todo. Eh, lo ¿Y que qué te hizo... dijo la mamá de este pibe? No, ella me dijo que íbamos a ir mañana juntas a la reunión, a hablar, a aclarar ¿Mañana las que cosas. Era la de padres? Sí, mañana no. a las 8 de la mañana en la puerta de la escuela decidimos hacer una reunión donde vamos a estar, bueno, la mamá de este nene y yo, porque a las otras mamás no las conozco, es más, ninguna se hizo presente, ninguna nada, ni un llamado, nada. ¿Vos hablaste con alguno de los chicos? No. No. ¿Y querés hablar o no? Sí. ¿Sí? ¿Y qué le dirías? Porque me pegaron. ¿Le preguntarías por qué te pegaron? Sí. ¿Por qué le pegaron? No lo sabemos, nadie lo sabe. Porque a algunas chicas le pegan por conchetas, a otras por lindas, a otras por feas, a otras por gordas, a otras por flacas, a otras por... A ella por porque anda cosa. con el hermano de la mano todo el día. ¿Y pero qué se dice? ¿Y los... ¿Es el hermano? ¿Cuál es el problema? No lo sé. El primero le gritaban que eran novios, después le decían que eran maricones, los escupían, los empujaban, los molestaban, por eso. Les molestaba que ella en cada recreo fuera retirada a su hermanito de su salón y que anduviera de la mano con su hermanito por el patio. ¿Y vos vas siempre a buscarlo a tu hermano? Sí. ¿Qué? Porque lo cuidas, obvio, ¿no? Sí. Mm. ¿Y a vos te gusta que ella te vaya a buscar? Sí, me gusta. ¿Y qué haces con ella en el recreo? Jugamos a la rayuela, después saltamos la soga y vamos de la mano caminando. ¿Notás que está más violento el barrio, la escuela, todo? Sí, sí, sí. Por todos lados. ¿En qué momento? Y porque los chicos pasan y te tiran piedrazos, te insultan todo el tiempo. Porque sí. sí. nosotros acá adelante en el patiecito este teníamos abierto antes y en el verano nos sentábamos a tomar mate y todo, y ahora lo tuvimos que cerrar todo porque los chicos pasaban y nos tiraban gomerazos. Un día yo estaba sentada tomando mate y me dieron un piedrazo en la espalda. Y una vez me tiraron acá. ¿Te tiraron un piedrazo ahí? Wow. Sí, hay mucho alcohol y mucha droga en este barrio. Mm. La, hacen muchas juntas en las esquinas y... Vos vas a ir mañana a la clase, ¿sí? Sí. 
Bien. Me da miedo exponerla, no sé qué es lo que voy a hacer el día de mañana, pero me da miedo exponerla. Yo realmente, sinceramente, no la quiero llevar. Quiero ir a hablar con los directivos primero porque nadie se hizo presente en mi casa, nadie vino acá ni me llamaron por teléfono, nada. Sí, sí, que ellos Entonces, se hagan cargo de lo que pasó claro, primero para que después... Estaría. Primero quiero ir a hablar a ver qué, qué postura tiene la escuela y después recién ir y llevarla a ella para que hable con los chicos que le pegaron. Sería bueno que hablaras con los chicos que te pegaron así, te cuentan por qué, se volvieron locos, ¿eh? Gracias. No, gracias a usted por venir a mi casa. Eso pasaba hoy a la mañana en un barrio que está al lado de Ranela, pasando Quilmes Oeste, etcétera, en el sur del sur. Yo me veía recién el diálogo y los motivos pueden ser tan increíbles que en el fondo me parece que no, no son lo importante de esto. Porque no es un motivo que alguien sea flaco, gordo, lindo, feo, alto, bajo. No es el motivo. Está pasando otra cosa alrededor de los chicos a los que les pasa eso. No es por eso, digamos. Eh, 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 Paula, la mamá de, de Kiara, quiere cambiar a todos de escuela y abrigaron una escuela rural. Si pueden, denle una mano a los de la escuela rural. Ahora no me acuerdo, creo que era el número 11. Porque hay una escuela rural cerca del lugar y se tiene que ir de la escuela esa porque ya no puede seguir estando. Bueno, nada, eso. Eh, estuve el otro día, el viernes a la tarde, con Florencia Merino. Yo te contaba, Florencia es una chica más grande, de 14, de San Juan, que perdió la visión de un ojo también por la agresión de una compañera. Mírala. semicírculo de ojo derecho. El... ¿Cómo es? ¿Me sirve para medir los ángulos? Transportador. Un transportador, ahí está. ¿Y qué, ¿Y qué te pasó con el ojo? Me ocasionaron un desgarre de 12 milímetros, 13 oh. milímetros. ¿Y no estás viendo ahora con ese ojo? Y si pongo así, veo la, como, ¿cómo decirlo? Una sombra. Uh -huh. Los colores no los distingo así re bien, no. Claro. No, ahí no, que tampoco. Ahí... Como que hace el intento. Uh -huh. Sí, por ahí cuando eh, viene la pelota, yo recién me doy cuenta y acá este costado me choco las cosas. Claro, porque debes perder dimensión del equilibrio y de, de, Eso, de la claro. especialidad. Sí. sí, por ahí para agarrar algo le hago así. Claro, claro. Pierdo el... Sí, sí, sí. ¿Dónde están, dónde están las cosas? ¿Y cómo fue eso? Yo estaba saliendo del curso, pa... ella estaba entrando, eh, me miró perdió, el, miró el curso y luego me miró de nuevo y hizo así con la mano izquierda. Después yo le digo, me has tirado algo, me has tirado una goma y me dice, no, yo no te he tirado nada. Después yo estaba así, me miro la mano y tenía como naranja un líquido. Y, y le dije, no, vamos abajo de dirección. Y me quedé ahí con la bici. Ellos no tienen para llamar a celular, mi papá y mi mamá no me atendían porque yo les estaba marcando. Me quedé sin crédito y le pedí el celular a una compañera mía. Luego llegó mi mamá y ella ya la quería asesinar a la otra niña. A la chica, claro. claro. Y eso pasó hasta me llevó mi papá al, al, al médico, me operaron de, emerg de emergencia, salimos a las dos y media de la mañana de la clínica. Y hoy me, ¿por qué? Ella, primero, ¿quién es ella? Cuando me dijiste, ella me tiró, ¿quién es ella? Paula Valdés. ¿Y, y Paula, por qué te hizo eso? Y... Como dos personas no se caen bien, hacía chistes burlescos sobre mí. Como ¿De qué tipo? Una vez en la salida había un perro de batata. Eh, hizo referencia a que el color del pelo del perro era igual al mío y el cuerpo al de una compañera. Eso es una versión. En otras ocasiones me había cortado el pelo. ¿Te cortó el pelo? Sí. ¿Y cómo? Agarró así, me hace, yo estaba de este lado, claro, y ella al lado derecho, y me hace mira así, y yo le digo... Paula, ¿por qué me has hecho eso? No seas tan tonta. También en la clase del director, que es en formación ética, eh, Paula agarró un, una hoja, cortó un pedazo, le puso corrector y me la pegó acá.
pasaba todo esto? Eh, ¿Los maestros no hicieron nada? No. O sea, vos en algún momento te quejaste con los maestros de lo que te estaba pasando con esta piba, etc. Sí, creo que sí. En ¿Y? matemática, en inglés, nada. Siempre un simple reto. Como uh -huh. de siempre. ¿Y el resto de los chicos qué hacían? Eh, tenía compañeras que sabían que me molestaba, que me llevaba mal con ella. ¿Nadie decía nada? No, claro. ¿Pero ni los amigos tuyos tampoco? No, no, no. ¿No pasó sabía. que ningún amigo tuyo fuera a defenderte, que le dijera a Paula, déjate de joder con Florencia? Porque... No. No. Solamente sabían que me, que me molestaba, pero hasta ahí nomás. ¿Y esto que, que te pasó en el ojo, qué día fue, te acordás? El primero de agosto a las 4 y 20. Uh -huh. ¿Y te cambió la vida con eso? Y sí. ¿En qué? No puedo hacer actividades que hago desde chiquita, como baile, danza clásica y contemporánea, hockey, que también hago desde muy chiquita. Me atrasé un año, me quedé atascada, no puedo ir porque me ocasiona dolores de cabeza, no puedo hacer mucha fuerza, me sube la presión al ojo. Ajá. A hockey no puedo porque se me vencen las piernas, he perdido la fuerza. Ajá, mira. Sí, fui a una clase y se me vencían las piernas y me fui llorando, fue muy triste para mí. ¿La volviste a ver a Paula después de eso que pasó? No. ¿Nunca más? No, nunca más. ¿Pero el colegio en ese momento la sanciona o algo? El colegio le puso 10 amonestaciones. Encima de lo que les había pasado, ustedes pasaron a ser culpables. Totalmente culpables. El primero de agosto fue el, el, el ataque que sufrió Florencia. Mi primer contacto con el colegio fue el, el, el viernes eh, siguiente, donde se me prometió la expulsión, al igual que el lunes, de la, de la chica Paula. El día martes nos esperaron nueve policías y nos expulsaron de la reunión de padres antes de poder tratar a ella. ¿Pero y por qué hicieron eso? No querían, sabían que íbamos a exponer nuestro punto de vista sobre lo mal que se había manejado el colegio, no solo en la prevención, sino durante la emergencia médica, donde no fuimos acompañados por nadie. La trasladé en mi vehículo a la urgencia, donde se nos habló de la posible pérdida de ambos ojos por la oftalmia simpática, que se llama. Fue desesperación, rezar. ¿Vos eh, intentaste hablar con los padres de Paula después, después que pasó esto? No, 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 no me les acerqué jamás. Sí, en una oportunidad me los encontré allá en un shopping que hay, donde... Claro, les... porque encima es un lugar chico, relativamente chico, San Juan, digamos, te lo podés cruzar. Ellos eh, van a correr con la suerte que yo tengo toda la vida para recordarle a San Juan, eh, no solo que su hija es una agresora, sino que ellos son eh, tan responsables como... más responsables que su hija. ¿Pensás que los padres son igualmente responsables que, que, que los chicos en este caso? Eh, no, no, yo pienso que los padres son los principales responsables. ¿Pensás que son más responsables que los chicos? No, no tengo dudas. Ellos eh, han actuado como tal propio de que tampoco la justicia lo, los ajustó como debía. Hace falta una modificación donde sean tan responsables penalmente los menores como sus padres. Lo que estabas viendo insertado en, en medio de la nota eran imágenes de Florencia chiquita, ¿no? Cuando tenía los dos ojos en perfecto estado. Eh, acá hay varias responsabilidades que son evidentes, digamos. Una de ellas, y quizá la del nivel más bajo, es la de los maestros, ¿no? Porque tampoco puede ser que los colegios no hagan nada frente a esto o que miren para otro lado. En un caso, veíamos que el colegio mintió. Le dijo a la madre, no, se lastimó en un recreo. Y en el otro eh, eh, le pusimos 10 amonestaciones. ¿Y vos qué pusiste? Un ojo. Un ojo igual 10 amonestaciones. Eh, yo creo que esto es parte, te lo decía al comienzo, una crisis de valores general que hay en Argentina. Y los valores se enseñan de arriba para abajo, no van de abajo para arriba. Van de arriba para abajo. No sé si se podría hablar de un bullying del poder. Pero acá hay pibes que crecieron con un discurso de, de violencia, por un lado, de reivindicación totalmente acrítica de la violencia del 70, a donde estaba bien ejercerla. Y por otro lado, hablando de los hechos, de una situación de impunidad y de mucha corrupción. 
La pregunta es, ¿todo esto se transmite para abajo? Y en ese caso, ¿qué logra? A ver, veamos. que en países donde hay esa, esta ausencia de norma, esta sensación de que vale todo, este, los jóvenes arriban a la vida social y tienen que arreglarse en esta sociedad donde vale todo. Tienen que aprender a vivir en un espacio sin reglas. En un espacio sin reglas. Eso genera mucha violencia. Entre compañeros, o sea, entre alumnos eh, y entre alumno y docente, porque el docente ya perdió ese respeto, esa imagen en la sociedad y también eh, impuesto un poco por, por los padres. El chico va a respetar si el padre no te respeta. Cuando vos retas a, una, una, a un alumno, lo más común es que el padre venga a, a, a insultarte a vos. gran parte de la violencia entre los jóvenes proviene de la omisión del Estado. Es decir, cuando el Estado no interviene, entonces lamentablemente eh, la, eh, el grupo etario más perjudicado y más vulnerable y vulnerado son precisamente los jóvenes de entre 15 y 24 años. ¿Por qué? Bueno, yo creo que básicamente una política asistencialista que podría haber sido absolutamente eh, legítima y útil si hubiese sido transitoria, eh, lamentablemente se extendió en el tiempo y eh, cerró de una u otra manera proyectos de vida. El mayor neutralizador de la violencia no es solo cumplir con las necesidades básicas insatisfechas de alguien. El mayor neutralizador de la violencia es que una persona se sienta útil en una sociedad. Digamos, que sienta que que su presencia, que su vida, que sus este, talentos tienen un, un destino y tienen alguien que los requiera. Digamos, que se sienta parte de una cosa. Eso es integración social. Integración social no es solo, y por supuesto sin eso no hay nada, ¿no? No es solo vivienda, educación y salud. No solo es eso, es que la gente entienda que el resto de la comunidad espera algo de ellos y que puedan dar. Y si vos le negás a cualquier grupo o a cualquier grupo social la posibilidad de que dé algo a su comunidad está generando un germen de violencia. Soñamos un estado que esté con vos desde que naces acompañándote en cada momento importante de tu vida. Desde que naces acompañándote en cada momento importante de tu vida. Con el propósito, hasta cierto punto lo hable, de proteger a los ciudadanos, el estado precisamente se transformó en un estado paternalista, cuyo único fin fue precisamente este, brindar asistencia sin eh, requerir ningún tipo de contraprestación. Nosotros encontramos muchísimos chicos que son la segunda o la tercera generación de gente que no trabaja. O sea, los chicos no tienen un modelo de padres que trabajan y ellos tampoco trabajan. Charlaba con un maestro que, que, que es de Córdoba, ¿no? Y vino para acá a dar clases y ahora está dando clases en José C. Paz. Me decía, yo tengo alumnos que, eh, tengo un alumno en particular que eh, vende droga en su barrio. 
y me decía, y yo le hablo, le digo que trate de no, no entrar en esa, que piense en estudiar, en forjarse un futuro mejor. Y me dice, como mi papá, que vende, él le dice para el INE, bueno, sería garrapiñada en la plaza y gana 400 pesos, 300, 200 por semana. Dice, yo eso lo hago por día en mi barrio vendiendo. Cuando nosotros éramos chicos, nuestra marca identitaria era, bueno, yo quiero ser médico, quiero ser maestra o quiero ser bombero. No importa, porque lo importante es que había ciertos modelos que funcionaban en una sociedad. Hoy en día nos han destruido los modelos. Yo vengo de familia de maestros. Mi mamá es maestra jubilada, ejerció toda la vida en la misma escuela que yo ejerzo hoy. Eh, la figura del maestro antes era respetada, tenía un valor eh, en la sociedad. Hoy por hoy, por la pérdida de valores, por, por un montón de circunstancias que vive la sociedad, yo siempre digo que la, la escuela es la caja de resonancia de, de lo que pasa en la sociedad. ¿Por qué no se pelea? Se están peleando todos los días. ¿Pero por qué no se pelea, pelotudo? Porque soy el padre. ¿Y qué mierda me calienta? ¿A vos te parece bien eso? ¿Es una vergüenza, pelotudo? ¿Qué pasa? ¿Que la quieres porque se entre todos? ¿Qué no va a la pasta si hago, boludo? ¿Cómo digo la pasta si hago, boludo? Y bueno, hay mucha violencia, mucha agresión. Este sistema inclusivo hace que el chico eh, no, vos no le puedas poner límites porque cuando sienten de que vos le estás poniendo un límite eh, se toma como que lo estás excluyendo del sistema como que estás vulnerando sus derechos La palabra inclusión en general tiene, tiene buena prensa, uno tiende a creer que lo inclusivo es lo bueno, ¿por qué vos decís que lo inclusivo es, es malo en la, en la vida cotidiana de la escuela? Hoy por hoy el, el rol de la escuela se cambió, ya no, no es más el rol de la escuela para educar, para formar. Es un rol inclusivo desde el punto de vista que vos al alumno de la escuela pública que lo tenés le vas a dar de almorzar, de merendar o de desayunar, depende en el turno que esté. Entonces está cumpliendo un rol de contención social donde ese, ese, esa contención social la tendría que tener por otro lado. Y le digo a los que están caceroleando mi casa, que se metan la cacerola en el orto. Lamento que los periodistas se sientan periodistas haciendo mierda. Y la verdad que rendir cuenta frente a esa banda de zángaro. Tenemos este, un grupo gobernante que no se guía por la regla de la justicia, por ejemplo. Digo, no ves que este, se echan los jueces que, o los fiscales que están por juzgar a determinadas personas. Es un buen tipo, mi bien. La de la impunidad del poder en términos generales también produce una violencia simbólica. Sí, este, hay impunidad, hay un mensaje para los jóvenes que dice que la regla no se cumple uh -huh. y que entonces es posible vivir sin cumplir la regla sin cumplir la norma. Me parece que, que es un problema muy serio. Me parece que la Argentina, si no pega un giro decisivo en materia de no permitir la impunidad de los que transgreden la ley, no tiene destino. El modelo del, si querés, del vale todo es un modelo relativamente nocivo realmente para la juventud. Yo creo que la, la sociedad está entrando en un, en un esquema o en una modalidad de desinhibición generalizada. ¿no? Desinhibición. Desinhibición quiere decir cuando uno va perdiendo los, este, los límites de lo que puede hacer. ¿no? Hay como, fíjate, la crueldad de este caso de la chica de Junín, que fue una cosa inverosímil, inverosímil, digamos, la, ¿no? y el, el caso del, del chico que tiraron del puente, no sé si te acordás, este, pasando un piquete. Eh, hay como un estado de, de, de sobredosis de crueldad ¿no? y de cierta desinhibición social en cuanto a que todo el mundo se anima a transgredir un poco más.
Cuando, cuando empezó el programa veíamos el tema desde la parte de, de abajo, ¿no? De las víctimas más directas, de la, de la historia más chiquita y terrible. Ahora lo veíamos desde arriba, desde arriba para abajo. Y Luciana Geuna te va a contar ahora algo a donde el abajo y el arriba se juntan, que es las leyes. Porque en septiembre del año pasado se aprobó una ley anti-bullying. ¿Y qué pasó? ¿Entró en vigencia? Bueno, esta ley se aprobó nada menos que el Día del Maestro y básicamente lo que buscaba era solucionar este tema que sucede particularmente en las escuelas y que preocupa tanto a las escuelas. Le pusieron como nombre la ley para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, o sea, en las escuelas. Tenía un montón de cosas importantes, por ejemplo, un 0800 para que los chicos puedan llamar uh -huh. y tener una asistencia. Había un protocolo pensado para los docentes para saber cómo actuar en estas circunstancias y había también un, estaba previsto un sistema de asistencia psicológica. Todo esto que era muy importante, que se había consensuado, que se que había aprobado, se no se reglamentó al día de hoy. Vos sabés que la meses... ley, no, no, perdón, no, sí. no, no solo hace falta que una ley se apruebe, hay que reglamentarla. ¿Qué es reglamentarla? Es de, eh, contar los detalles de cómo se va a aplicar, o sea, cómo se va a aplicar en la vida real. Eso es reglamentarla. Si no la reglamenta, por más que esté aprobada, no sirve para nada, porque no está en vigencia. ¿no? Es como un catálogo de buenas intenciones. Claro, digamos, hasta claro. que no se apruebe, eso no existe para los chicos, con lo cual eh, sería interesante que lo hagan. Siempre se demoran, pero en este caso particular me parece que ya ejemplos sobran y en el momento en que la aprobaron se dieron cuenta que era importante. Uh -huh. Y el otro tema son los datos de bullying en Argentina. Sí, hay que cifras también, de eso. Hay, tenemos algunas ah, cifras. Mira, algunas. Es un estudio que hizo una ONG que se llama Bullying Cero con la Universidad de Flores. El primer dato que esto muestra, si querés, las escuelas, era un estudio en alumnos de septo, sexto y séptimo grado, es que dice 5 de cada 10 chicos, escucharon insultos y burlas a sus compañeros. Lo más importante es que había 40 escuelas que habían sido elegidas, se del Ministerio de Educación, todo para hacerlas, y solo 9 abrieron las puertas. Esto es lo que te muestra hasta qué punto la escuela todavía no quiere... Que las escuelas se negaban las a hacer... Las escuelas se negaron a hacerlo, ah, y mira. el universo es de mil a alumnos ver, sobre los que... Decimos. Las cargadas en el colegio no son nuevas, todo el mundo lo han cargado en el colegio. El problema es cuando esas cargadas se generalizan y dan lugar a actitudes directas mucho peores, o cuando genera reacciones directas. Si la cargada, vos te la bancás, no pasa nada, estás todo el día llorando, estamos en un quilombo. Si la cargada termina en que te tiran una silla en la cabeza, no puede ser que los maestros no hagan nada, es una locura absoluta. Pero es una locura además que las escuelas, digamos, cada una individualmente está haciendo su universo particular de cómo resuelve un problema sí, que sí. es social y que es general. Uh -huh. Y en la otra placa, es una placa más que también es de números, que es de esto, es que cuatro de cada diez... Cuatro de cada diez vieron a compañeros bueno, ¿ves? Es pegar y lastimar problema. a otros. Ahí está el problema, no en la cargada, en esto. Pero esto empezó con una cargada, porque cuando le pegan y lo lastiman al pibito, es porque crearon el ambiente propicio para que eso pase, ¿no? Y un último dato que no está en la placa, pero me parece importante, que es los números de cómo hablan los chicos de este tema, y no lo hablan en la escuela, lo hablan con los amigos la mitad... Y en la escuela solo un 16% se lo cuenta a su maestro o a algún adulto del colegio. Eh, hay, hay un caso eh, en el exterior, qué sé yo, es difícil a veces comparar países y eso, ¿no? Porque, qué sé yo, vamos a comparar Argentina con Finlandia. Finlandia tampoco es un país muy grande, tuvo una época muy pobre hasta que descubrieron petróleo y después... Empezaron a, igual que Noruega o que otros países del, del norte de Europa, en este caso eh, Finlandia, eh, cambiaron su, su modo de vida. Pero escucha esto, mira, Finlandia logró reducir los casos de acoso escolar en un 60%, con un programa especial anti-bullying llamado Kiva, que se empezó a implementar después de dos masacres, de vos te debes acordar, cometidas en escuelas en 2007 y 2008. Los estudiantes asisten en tres etapas de su vida escolar, a los 7, a los 10 y a los 13, a unas 20 clases en las que aprenden a reconocer el acoso y hacen ejercicios para mejorar la convivencia. Hacen actividades grupales de juego de rol, juegos de computadora diseñados sobre el tema, videos y guías para los docentes y para los padres. Dio tan buenos resultados lo de Finlandia que ahora está exportado a Holanda, Reino Unido, Francia, Bélgica, Italia, Estonia, Suecia y Estados Unidos. O sea que Finlandia es el país con mayores niveles de democracia y menores niveles de corrupción. Y hay dos datos de Finlandia que son increíbles y que a lo mejor explican lo anterior. Es de las profesiones públicas, las mejores pagas son los maestros y los policías. Los maestros y los policías. Veámoslo otra vez desde arriba este tema. Los jóvenes víctimas del Estado bullying. 
hay un estado bullying. Mirá la historia de una persona en particular. Se llama Jenny. Fíjate. Jenny está por cumplir 20 años. Vive con sus padres en esta casa de Moreno. No tiene una vida fácil, pero conserva sus ilusiones. Cree que puede construir un futuro y apuesta fuerte a eso. Aunque todos los días la ponen a prueba. El barro y el miedo a que le roben le complican la salida. Hace meses que quiere trabajar, pero no consigue nada. Es una hija de la generación K. Hola. Hola. ¿No soy Jenny? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Eugenia? Dale, dale, pasa. Permiso. ¿Cómo, cómo arrancaste? Bien, levantándome temprano, leyendo un poco lo, los clasificados, ¿viste? ¿Sí? Y ahí probando un poco de suerte, pero se complica porque mayormente te piden de determinada edad o con experiencia, ¿viste? Y no puedo el tema por la edad, no tengo experiencia. ¿Cuántos años tenés? 19. ¿Y terminaste el secundario? Hace dos años. ¿Vos estás estudiando algo? Sí, empecé con la carrera de instrumentación quirúrgica. ¿Que lo haces en Capital? Claro, claro, voy a, a Capital al, al instituto. ¿Acá vivís con tus papás? Sí, con mis viejos, mi mamá y mi papá y después mis tres hermanos. ¿Son más chiquitos? Sí, son menores que yo. ¿Y tus papás? Mi papá trabaja, ahora está en una fábrica. Está ahí como en la cuerda floja porque en sí están queriendo, no sé, cerrar la fábrica o qué quieren hacer, ¿viste? Y están, bueno, despidiendo gente. Está pues, complicado. Sí. ¿Y ¿Eso bueno, de ahora? En realidad hace un, un par de meses están así, ¿viste? Entonces, ¿la idea de hoy qué es? Y irían a, a probar suerte, ¿viste? Con las carteleras que hay acá en Moreno. Ajá. A ver si hay algún aviso que, bueno, que coincida con, con mis conocimientos. ¿Qué expectativa tenés para hoy? No tengo mucha expectativa porque no es la primera vez que voy a salir a buscar trabajo y no quiero volver frustrada de nuevo, como siempre. Por el tema este de que no, puedo, no se puede conseguir el trabajo fácilmente. ¿Y cómo es el barrio? Medio, medio denso, ¿viste? O sea, por el tema de la inseguridad. Lo, los remises mayormente no quieren entrar al barrio por ese tema, por el tema de la inseguridad y cómo está la calle rota. ¿Por acá? Digo, que desde que vos vivís acá siempre fue así que era complicado andar solo o a la noche. No sé, vas a bailar, vas a un bar. Sí, cuando salimos a bailar, sí, nos, jun nos juntamos todos en la casa de alguien y después salimos todos juntos. ¿Y para volver? Y para volver, a veces, lo que hacemos para no cruzarnos a la, a la salida, viste, con por ahí alguna pelea, o abrir salen los pies, viste, alcoholizados o... Ah, o borrachos. O drogados, viste. Y bueno, para evitar eso, nosotros hemos, salimos más temprano, pero uno, una hora antes de que salgan todos, salimos para estar más tranquilos, ¿viste? ¿Eso ya lo tomaron como algo cotidiano? ¿Algo que tenés que salir una hora antes del boliche para que no te, te agarre una pelea o una bandita? Eh, sí, eso ya lo practicamos hace unos tres años fácil, o un poco más. ¿El cole lo tomamos por acá? ¿Dónde es? Acá enfrente. Ah. Justo se acaba de ir el colectivo. Acaba de pasar. Allá, sí. ¿Y ahora? Y ahora vamos a tener que esperar un, un buen rato que venga otra. ¿Hasta dónde vamos? Hasta el centro de Moreno. Hola. Hola. ¿Tenemos un rato hasta el centro? Depende, unos 20 minutos. ¿no? Así es la rutina de buscar trabajo. Jenny viaja hasta el centro de Moreno para revisar las carteleras de empleo. Para montajes industriales. Después ves... Bueno, esta por ahí. Pero, ¿sabes qué viste? Hay muchos anuncios que son así, pero son en realidad de trata de personas de clandestinos, ¿viste? Sí, en realidad ¿no? muchos datos no tienen, ¿ves? Mira, se necesita chicas para autoservicio y te da la dirección nomás. Y vos venís todas las mañanas y chequeás acá si apareció algo nuevo o no. Sí. A 25, 65 años. Ya con la edad ya no... Entras. Se necesitan repositores con experiencia. No es que siempre piden experiencia. 
Jenny mira vidrieras, pero no se quiere comprar nada, tampoco puede. Lo que quiere no se vende. Está buscando avisos de trabajo. Hola, buenas tardes. Eh, venía por el anuncio. Sí, acá lo tengo, se lo puedo dejar. Bueno, permiso. Hola, buenas tardes. Venía por el anuncio. Quería dejarle el currículum. Eh, quería preguntarles más o menos cómo se manejan ustedes, porque en sí experiencia no tengo, pero... Igual eso lo maneja el dueño. Bueno, le dejo el currículum. Déjelo, le doy cosita, la llamamos. Bueno, gracias. Según la encuesta permanente de hogares del INDEC, la situación de los jóvenes es preocupante. La tasa de desempleo casi triplica la media. Y para los que tienen trabajo, los sueldos son 30% más bajos que el salario promedio de la economía argentina. Hola. Hola. ¿Sabes que venía por el anuncio de trabajo? Sí. Te dejo el currículum. Dale. Bueno, cualquier cosa te llamamos. Dale, tiene número fijo y después número de celular. Dale, gracias. Gracias. ¿Y? ¿Cómo fue? Y nada, quedaron en llamarme, en avisarme que iban a hacer, viste, como, como hacen siempre, bueno, cuando uno deja el currículum, pero bueno. Bueno, pero te vas con ilusión. Sí. Más o menos. Jenny seguimos? parece curtida por las carencias. Pero eso no la hace temeraria ni inconsciente. De todas las cuadras que caminó, hay una que no se le borra. Me acuerdo que acá había sido donde me robaron una vez. Pero me agarran de atrás, me abrazan. Sí. Y, eh, y ahí en ese instante me, me ponen un cuchillo en, por el estómago, ¿viste? Y sentí la presión de en el, digamos, la parte de acá, de la, en la panza, ¿viste? No, no quería ni mirar, no sé si le, al, al cuchillo nada. El, estaba muy nerviosa y como que me, tenía la mirada fija en un ángulo, ni siquiera como para mirarle la cara al, al, al tipo porque me amenazaba con el hecho de que no mire ni nada de eso. ¿Te asustaste? Sí. O sea, esos instantes de, de, de un gran miedo, sí. Estaba, estaba con mucho miedo, aparte. Nunca más fui caminando el colegio. Ese día, la vida de Jenny cambió. Fue la última vez que volvió caminando sola a casa. Ahí sintió lo que escuchaba en boca de amigos, vecinos y compañeros. Aprendió a vivir con miedo. Jenny aprendió también a vivir desprotegida. Sin plata para pagarse una obra social, su opción es, como la de tantos millones, un hospital público que se cae a pedazos. Esto es lo que le pasa cada vez que necesita atenderse. Cuidar la salud en estas condiciones, enferma. ¿Y el no está? Y está ¿108? ¿Y está? ¿Y está? un minutito que ¿Y está? ¿Y ¿Te internarías acá? No. En general, uno cuando tiene un accidente grave tiene que estar en insumos para que uno la atienda acá. ¿Cómo insumos? Está la gente cuando... Por ahí uno le comenta al vecino o hablan por el tema del hospital, ¿no? Por ahí le dicen que tienen que traer, por ejemplo, gasas, cosas así como para limpiarse o oxigenar alcohol, ¿viste? Estos son algunos de los cachetazos que reciben a diario Jenny y buena parte de los tantos millones de Jennys que tenemos. Una mezcla de abandono y violencia que genera un estado de ánimo complejo y peligroso. Porque mayormente uno termina el secundario con la idea de, bueno, poder de alguna manera trabajar también, ¿no? Ya con el estudio del secundario terminado, uno dice, bueno, va a tener muchas más posibilidades de poder conseguir un laburo. 
pero termina frustrado porque al final no, no puedes conseguir nada. ¿Pensás que eso es violento? Eh, eh, de alguna manera sí, porque es chocante y frustrante para los jóvenes. Fíjate cómo Jenny termina su día. Viaja en tren dos horas y media de ida y dos horas y media de vuelta para llegar a la facultad. ¿Qué haces mientras viajas? Voy leyendo algo, si no, te llevo a agarrar un besito, me siento a dormir, Roma. ¿Aprovechás las horas de viaje para...? Sí, porque en total que se hacen como unas cinco horas viajando en un solo día para ir a la facultad, así que si puedo descansar un poco, descanso. Soñás. Por terminar mi carrera, principalmente. Ya he pensado seguir la carrera de, de doctora en un futuro, pero está un futuro medio lejano, pero bueno. ¿Te gustaría ser médica? Sí. La nota, de, la nota de recién, eh, para muchos habrá sido un espejo, porque capaz no se llaman Jenny, o sí, pero son Jenny, ¿no? Pendejos que no tienen laburo, que, que sienten que no, no vale la pena tampoco buscarlo, porque a lo mejor no te garpan lo suficiente, o te garpan en negro, o, o directamente no lo encontrás. Y menos que capaz tampoco vale la pena estudiar, ¿no? Debe ser jodido hoy tener 14, 15, 18. Eh, Vuelvo al tema del bullying. ¿Te acordás de la masacre de Carmen de Patagones? Eso fue en el 2004. ¿Mm? Eh, un chico, Junior, mira, ahí tenés como el, el, el dibujito, el esquema de todo ese tema. Un chico que se llamaba Junior. Esto fue el 28 de septiembre del 2004. El caso más dramático de violencia escolar en Argentina. Eh, Junior, harto del acoso de los compañeros... Entró a la escuela, el Instituto 2 Islas Malvinas de Carmen de Patagones, con una Browning calibre 9 milímetros. Se paró enfrente del aula y la descargó contra los compañeros. Murieron tres pibes, entre 15 y 16 años, y cinco resultaron heridos. ¿Hay algo que te, en, en Twitter de Nico? A ver, Nico, ¿qué tenés? No, se comunicó con nosotros Pedro Robledo, que es militante. Ah, de... mira, Pedro, es el chico sí. gay, ¿no? Militante que... del PRO, sí que fue agredido en su momento, se hizo conocido por esto por su condición sexual en una fiesta en San Isidro. Él por eso tuvo varias eh, reuniones con Cristina Kirchner en la última, que fue hace dos semanas y media nada más. Le dijo que por qué no reglamentaba la ley de bullying. Y Cristina, le, le, la contestación de la presidenta fue, ay sí, se nos pasó de la agenda. Hace dos semanas y media, Pedro Robló le pidió por esto, ah, porque mira. es un tema que él sigue bueno. mucho. Y esa fue la contestación de Cristina. Bien, estábamos en Carmen de Patagones. Rodrigo Torres, uno de los sobrevivientes, aceptó hablar por primera vez. Hasta ahora nunca lo había hecho, tiene 27 años y tiene una gran lucidez para recordar, para contar y para pensar sobre el asunto. Míralo. Es un hecho que podía haber pasado... Eh... Ahí, como en cualquier otra escuela y en cualquier momento. Y bueno, eh, justo me tocó a mí y a mis compañeros estar ahí y bueno. La seguidilla de disparos dejó perplejos a todos los que estaban poco después de las 7 y media de la mañana en la escuela de enseñanza media número 2 de Carmen de Patagones. Carmen de Patagones. Me pasó a buscar mi compañera y nos fuimos. Llegamos al colegio y yo me quedo charlando con otro compañero afuera y ellas entran. Cuando termino de charlar, justo me cruzo con ellas que salen del aula y me dijeron, fíjate, eh, qué raro el camperón que trae Junior. ¿Qué raro él? Camperón que trae Junior, que había traído él. ¿Qué era? Era un camperón eh, verde, largo, grande, que le, le llevaba hasta las rodillas. En la mañana del 28 de septiembre de 2004, Junior Solich tenía 15 años. 
Ese día provocó una masacre en la última ciudad del sur de la provincia de Buenos Aires. Yo me senté solo ese día. Eh, Fede estaba delante conmigo, se había sentado, adelante mío, perdón, y se había sentado con Pablo. Federico Ponce y, Federico Ponce Pablo, y, Pablo, y Pablo Saldías. Saldías. Se habían sentado juntos y yo atrás de ellos. Y... Nada, en el momento que eh, hizo el primer disparo, nos empezamos a reír los tres. Y después, cuando hace, eh, hace el segundo disparo, yo veo la vaina de la bala que salta. Y ahí me di cuenta que que era un arma de verdad. Y mi primer instinto fue tirarme al piso y cubrirme la cabeza. Y que pase lo que tenga que pasar. Y me desmayé por los impactos de la bala. Y ¿Dónde te pegó? En el tórax y en el abdomen. Y cuando me despierto, eh, sentía mucho, mucho dolor de estómago. Entonces empiezo a vomitar mucha sangre. También miro para adelante, lo veo a Pablo que también estaba tirado en el piso y pestañaba. No, no, ni se quejaba, nada, pestañaba nomás. Y, y en eso yo me levanto y lo que quería hacer es irme afuera de la escuela para que alguien me llevara a algún hospital o me llevara a algún lado. Con dos impactos de bala. Sí, salgo caminando y cuando miro... Hacia el frente eh, lo encuentro a Junior, que estaba arrodillado, se agarraba la cara y su amigo Dante lo, lo abrazaba. Cuando entra mi mamá a terapia, que yo me logro despertar, bueno, cuando me logro despertar ella se desmaya primero. Y después le pregunto que... Eh, que, 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 había, que había pasado. Entonces digo, ¿y Fe dónde está? Y le preguntaba. ¿Y, y Sandra y Evangelina? ¿qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué no están acá también? Y bueno, y digo, ¿dónde están? Y me tuvo que decir que, que Fe, que Evangelina y Sandra habían fallecido. Evangelina Miranda, Sandra Núñez y Federico Ponce murieron en la balacera. Los padres de Federico todavía mantienen vivo el recuerdo de su hijo. Era muy alegre, vivía escuchando música, grabándole a todos sus amigos los CD porque tenía grabadora. Y, este, y bueno, eh, buscando justicia, él vivía buscando justicia. Su lema de la vida era, este, a medida que creciera, ser cantante y juez. Creo que todos los pueblos ve, miramos como que esto ocurre solamente en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en la capital, y nada más. Todos los pueblos del interior no pensamos que puede pasar una cosa así. Y pasó y nos afectó a todos. Y desde ese entonces, nuestro lugar, hasta geográficamente, fue identificado distinto. Antes geográficamente se decía eh, donde termina la provincia de Buenos Aires. A partir del 28 de septiembre, Ah, ahí es el lugar donde ocurrió la masacre, donde mataron a los chicos en la escuela. Y acá es el aula sí. donde sucedió todo. Esta es la sala de reuniones para nosotros hoy en día. Eh, compartimos espacios eh, de trabajo con los chicos. ¿Cuánto Entonces, tiempo estuvo cerrada más? Eh, un año casi. ¿Volviste al colegio después de lo que pasó? Sí. Sentía la necesidad, no te, me sentía la necesidad de volver, pero miedo, miedo sí, permanente. ¿Entraste al aula? Sí, después de, días después de lo que me pasó, sí. Eh, eh, no, no, apenas podía caminar, tenía miedo de entrar, no quería. Y charlando con mis compañeros, porque no lo veía hace un montón, cuando quise acordar, acordar ya estaba dentro del aula. Y bueno. Y miré y estaba toda pintada. Dejando mensajes sí. a los chicos. Alentadores. A, a, a los que estábamos internados y a, a los que ya no tenemos.
La masacre de Carmen de Patagones marcó un antes y un después para los habitantes de esta ciudad. Muchos alumnos de la Escuela Islas Malvinas abandonaron la ciudad y los que se quedaron todavía les cuesta hablar. No, no pueden no, hablar. No. Aún hoy no. no pueden hablar del tema. Hay mucho con problemas este, de, de, de pánico y los que pueden están haciendo un tratamiento, los que no pueden, bueno. En un verano eh, no quería sacarme la remera porque mi, mi, mi estómago parece un mapa de todas las operaciones que me hicieron. Era un complejo. Entonces, bueno, fue un, un tiempo de proceso de poder yo entender que, bueno, que es lo que me tocó vivir y, bueno, que tengo que aprender a vivir con eso. ¿Volviste a saber algo de Junior? No, no, yo no. Y me gustaría poder, eh, qué sé yo, charlar algún día, si se me da la oportunidad con él. Pero no, no pude saber nada. Me encantaría encontrarme con él a charlar. ¿Qué harías? No, son preguntas. Tengo muchas preguntas para, para hacerle. ¿Guardar rencor? No. No, no. Junior y sus padres abandonaron Carmen de Patagones. El protagonista de la masacre sigue bajo tratamiento psiquiátrico en La Plata. La causa, eh, yo digo que se cerró, pero eh, en realidad este, la jueza la mantuvo latente en, en tanto y en cuanto hacía un seguimiento de un tratamiento neuropsiquiátrico que tuvo el chico todos estos años, hasta los 21 años. A partir de los 21 años, la jueza de menores cierra la causa y se abre una de familia en donde eh, se, se hace un seguimiento del tratamiento que lleva adelante tanto eh, Juniors como su familia. ¿Viste lo que pasó en Junín? Sí. ¿Te preocupa que haya cada vez más casos de esto? Sí, porque la juventud parece que no, no, tiene, no tiene una meta o sueños o salida. A 10 años de lo, que, de lo que pasó, casi que se va a cumplir ahora, ¿qué, qué pensás? Que no, no, se ve que no ha servido mucho. Siguen pasando el día de hoy las olas de violencia en la escuela. Se ve que... Mucha importancia no le dan. Yo creo que, que es parte de la violencia que tiene la sociedad. Este ejemplo de total, no pasa nada. Y bueno, total acá no pasó nada. Entonces, si nosotros como padres queremos formarlo de una forma y le damos un buen ejemplo, así tiene que darlo el Estado, de la misma forma. Y acá no ocurre lo mismo. Vos decís que eso es violento, que el Estado no hace. Exactamente. Haya... Esto genera violencia. Los chicos hoy... Si saben que les dicen una cosa y se actúa de la manera contraria, no pasa nada, nunca pasa nada. ¿Por qué no pueden desviar el camino si no pasa nada? Sí, que la señora que veíamos al final, yo creo que daba en la tecla de, de algo que, que resume bien la situación. Eh, cuando a un chico se le miente, el chico entra en cortocircuito con el mundo. Vos le enseñás las reglas cuando es chico, pero de golpe ve que el mismo padre que le, le habla en contra de la corrupción afana vale de nafta en el laburo. Y ahí entra en cortocircuito con el mundo. Y entonces es a partir de ahí cuando ya después en qué carajo cree. ¿Cuál es el mensaje que se, que se le está dando de arriba para abajo? Por eso hablábamos del tema. Y esta semana también de arriba, Ishi y Granados, Dijeron, bueno, frente a estos chicos con los que no sabemos qué carajo hacer, frente a los nini, a los que no estudian ni laburan, hagámosle hacer la colimba. Es un delirio. Es un delirio volver para atrás y hacerles hacer la colimba. Yo estuve cubriendo eh, el fin del servicio militar cuando hacíamos día D en América. Estuve en la casa del soldado Carrasco, eh, eh, llenando con su familia. Hicimos un programa en directo desde ahí. Y eso fue un cambio en la historia argentina, el hecho de que el servicio militar quedara abolido. Pero, digo, inventemos un servicio civil, hagamos algo, démosle laburo, hagamos, o sea, que estudien. Pero volver al servicio militar es exagerar un síntoma, nada más. Rodrigo Alegre estuvo en Carmen de Patagones, lo veías recién en los tapes, está acá ahora. Jorge, lo que piensa la mayoría de los chicos que estaban en Carmen de Patagones y que estuvieron dentro de ese, de ese aula trágica es que no hubo justicia. Y que en estos casi 10 años 
los sumariados, los docentes sumariados, no, el caso de ellos quedó en nada. Y la otra cuestión es que Junior era inimputable y quedó con bajo un tratamiento psiquiátrico. Entonces, la fantasía de muchos de los chicos que están allí es que puede llegar a volver... Y, y, y matarlos y, y suceder eso. O sea, es les cuesta el miedo mucho. que tienen las víctimas. Es el miedo que tienen las víctimas. Y no pueden hablar abiertamente del caso. No pueden hablarlo y se juntan. Un grupo muy chiquito, por ejemplo, de mujeres que se juntan y hablan solamente entre ellas porque no pueden hablarlo con sus padres. Todavía 10 años hay muchísimo temor y pudor para poder contar lo que pasó ahí, allí dentro del aula. Eh, ¿Hay una línea entre Jaime y Junín, entre Vudú y Hudson? ¿Tiene que ver? ¿No tiene que ver? ¿Tiene que ver con la crisis de valores o no? Una cosa que me olvidé de contarte de Jenny, de Jenny Monroy, viste la piba que, que veíamos buscando laburo y... Que ella sabe, es eh, profesora de kickboxing y podría conseguir laburo en eso, pero no tiene la guita para pagar los certificados. Cada certificado sale una luca. Si podés comunicarte con esto y consigamos leer la guita para que pague, creo que son cuatro certificados, es una cosa así. Eh... Decí que, o mandá un mail acá y decir que es por el tema de, de Jenny. ¿eh? Eh, habla con Maru Dufar, que fue quien, quien estuvo con ella. A ver, si hay una línea que une lo de arriba con lo de abajo, con todo esto, vamos un segundo más a lo de arriba en este caso. Vas a ver revelaciones nuevas del caso Chicone. ¿Te acordás, no? Chicone, Vudú, la máquina de hacer dinero. Escuchá esta historia. Eduardo Casá. Era perito del Ministerio de Justicia. Lo echaron después de 28 años de laburo. ¿Por qué? Porque firmó un dictamen contra Chicone Calcográfica. 28 años laburando en el Ministerio de Justicia. ¿Cómo fue la historia? Había una licitación para patentes de auto. Acordate que Chicone no solo hacía billetes, también hacía documentos, patentes, etc. Bueno, había una licitación de patentes de auto. Cuando ya en Chicone estaba Van der Brule, ese que Vudú no conoce, bueno, el testaferro... Casá cuenta por primera vez, con lujo de detalles, lo que le dijeron, cómo intervino la cámpora y le hablaba de las órdenes de arriba. Vas a ver por primera vez un testimonio de cómo funcionaban adentro del gobierno, Ministerio de Justicia, los nexos de vudú con chicones. Dije nexos, quise decir negocios. Ahí. El tema empieza en 2011, eh, cuando se preparaba el concurso para chapas patentes, eh, para la compra de alrededor de 2 millones de chapas patentes, de autos y de motos. Y ahí, bueno, empezaron a hacerme consultas, ahí me llega una consulta de, de una firma Volt, que era una de las, de las oferentes, y de Chicone, que también entraba después de mucho tiempo... Este, a competir nuevamente, este, preguntándome sobre pormenores, qué era lo que, cuáles eran los pormenores que tenía el pliego. Para Casá, las chapas de Chicone no cumplían con cuestiones mínimas de seguridad. Es más, según él, eran similares a las chapas mellizas de los autos robados. Yo señalo una, un, falencia, una falencia y aparte les aviso que yo, algo que era real, que yo a las fuerzas de seguridad, policía, gendarmería, yo ya había avisado que este tipo de placas la, eran falsas. Entonces ya íbamos a tener un problema con, con el control en la vía pública. ¿Y qué pasa una vez que usted de alguna manera señala las falencias? A partir de ahí tuve inconvenientes. La verdad que se va el director anterior y entra la directora Bayay ¿Quién es Abayay? Mariana Abayay es una representante de la Cámpora. ¿Y qué es lo que le, le, le ocurre a usted? Y ahí, bueno, un lunes llego y tenía la oficina abierta. Habían revisado todo, la, todo el material que teníamos. Seguramente se habían metido en mi computadora. ¿Usted trabajaba ahí desde 1984? Sí. ¿Alguna vez le había pasado algo así? Nunca. ¿Se le meten en su oficina y después...? Se le meten en la oficina y después, bueno, viene una persona de ahí de, de, de la planta, de un contratado... Este, que me dice que por orden de la directora yo tengo que renunciar. Ahí yo le digo, no, ¿cómo voy a renunciar si yo no, no tengo nada? ¿Y ahí le dice que es por el dictamen de Chicone? Claro. A los 10 días viene un, un chico de la cámpora y me dice, este, te buscan, quieren verte. Y en una oficina me estaba esperando Ernesto Kreplak. Y bueno, me dice que está decidido que yo tengo que renunciar, que... 
me vuelva a fijar los dictámenes, que, 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 que ese, es el, ese es el tema. Ernesto Kreplax es el número 3 en el Ministerio de Justicia. Es uno de los principales impulsores de la suspensión del fiscal José María Campagnoli y tiene bajo su órbita tanto al Registro Nacional de la Propiedad Automotor como a la Inspección General de Justicia. Y me da una explicación que es, esto no lo decido yo, ni lo decide la dirección, ni lo decide el ministro, esto es de mucho más arriba. Y cuando le dijeron que tenía que renunciar por decisión de las más altas autoridades, ¿qué se imaginó? Y ya me imaginé, o es Vudú o es Cristina. Cristina no creo que esté fijándose en mí, pero era obvio. ¿Y qué, ¿Y qué le contestó a Kreplak? No, le dije que yo 28 años de mi vida no iba a desperdiciar, que no me iba a ir, que me iban a tener que sacar. Me dijo, te vamos a sacar y... Bueno, después me sacaron. En ese momento lo borraron de sus tareas habituales y lo transfirieron a los archivos de la Inspección General de Justicia, también manejada por la Cámpora. Le iniciaron un sumario administrativo por facturarle supuestamente servicios a una empresa privada y finalmente lo echaron. Nunca tanta prepotencia, nunca tanta fal tanto verticalismo. Antes, antes siempre... Eh, con, las, con los directores había un, una relación mucho más fluida, te dejaban pensar, te dejaban hacer, este, vos proponías ideas y las tomaban, siempre y cuando fueran adecuadas, y, pero eh, ahora nada, 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 hay que hacer lo que se ordena y chao, y se acabó. Nico Buñazqui. El testimonio de Casás es muy importante para la causa Chicone, todavía no es parte del expediente, no se conoce, lo estamos revelando ahora. ¿Y por qué es importante? Porque demuestra que los negocios de Chicone Calcográfica con la sociedad manejada por la gente allegada a Vudú se extendían mucho más allá de la Casa de la Moneda. Eran negocios que tenían que ver, por ejemplo, con la impresión de patentes y que las más altas autoridades del gobierno, lo acaba de decir Casás, avalaban esos negocios eh, con tanta fuerza y con tanta presión que un dictamen en contra para una licitación que firmó este perito, terminó con la carrera de él fuera del ministerio. ¿no? Quédate ahí porque tengo que cumplir un pacto con vos, que es que no te acuestes bajoneado. Así que, viste, esta semana hubo en la Feria del Libro un homenaje a Tato Górez. Banca un segundo después del corte y vas a ver a Tato en varios programas y en varias anécdotas. Dale. Escucha, Jorge, ¿qué me dijiste? Que, no, no, que me olvidé a la, a la chiquita. Vale, perdona, me la... hiciste un, un programa sobre bullying, me dice nana, en todo caso... No, bueno... Perdóname, es persona con capacidades de altura diferentes, si me querés Ahí decir. Ahí está, está bien. Cerca persona de acá arriba... con nivel del mar, del mar diferente. Jorge, de acá arriba sí. pareces un trompo, ¿eh? Jorge... Sí, viste, tengo una visión así como medio rara, ¿me ayudas? Eh, sí, dale, 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 bajate. Dale, está Baja. esperando la sueca que no, no vino. Vas... Ay, Gracias, ¿qué, Jorge. ¿qué pasó? ¿Para qué querías a la sueca? Eh, qué sé yo, para cualquier cosa. Para ¿Cómo para cualquier momento. cosa? Jorge, escúchame. Yo creo que es medio bombero, la nana. Sí. ¿Qué, ¿Vos seguís con el bullying? No, 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 no. Yo de nada. Hice un comentario al pasar que era medio bombero. Digo, nada. Veo una foto de Tato. Sí. Y ahora estás vos en el mismo canal donde estaba Tato. Sí. Bueno, ¿Cómo, se, ¿Cómo se degrada? Ahí se fue a la mierda, Jorge, ¿eh? directamente. ¿Cómo se, se fue a la mierda esto? Todo, Dios santo. Bueno, eh, esta semana hubo un, un homenaje a Tato en la Feria del Libro. Que me contaba el otro día Magdalena que estuvo muy bueno realmente el homenaje había muchísima gente y demás y yo te quería contar una historia que me pasó con Tato Górez cuando yo dirigía Página porque aunque te parezca increíble yo dirigí Página 10 años no lo dirigía a reposo el diario lo fundé y lo dirigía yo bueno eh, un día suena el teléfono en mi oficina y mi secretaria de entonces que se llamaba Adriana me dice hay un tipo que dice que es Tato Bores que quiere hablar con vos. Yo pensé que era una joda, ¿me entendés? Y aparte, Adriana me lo vino a contar cagándose de risa. Y digo, bueno, a ver, pasate, a lo mejor es. Y era Tato Bores. Yo no lo conocía, nunca, nunca había hablado con él. Yo venía de, de España en la semana anterior y había escrito una nota sobre las costumbres culturales de la España posmoderna, digamos. A donde todas las minas se vestían de negro, usaban falda negra, eh, eh, medias negras, camisa negra, qué sé yo. Parecían, yo decía en la nota, viudas de la modernidad. Y en la nota yo contaba un chiste, que ni me acuerdo cuál era, pero que había escuchado en España en ese momento. Me llama Tato Górez para decirme, mire, yo le hice su nota el domingo, había sido la contratapa del diario el domingo. 
Dice, yo le hice un antes del domingo y usted cita un chiste que yo querría reproducir en mi monólogo. Era rarísimo, ¿me entendés? Porque en este país, donde todo el mundo afana los chistes, donde sacan cosas de internet, de todos lados, que Tato Bores, que era Gardel, me llamara a mí para un chiste que ni siquiera era mío, que era afanado de España. De, ah, no, tampoco afanado, yo lo había escuchado. Bueno, en efecto, le digo, sí, por supuesto, lo, lo puede reproducir tranquilamente. Bueno, ese domingo Tato dijo, como escribió Jorge Lanata en Página 12, y repitió el chiste. Eh, era increíble que un tipo de, de esa grandeza de Tato en la historia de la televisión y del teatro llamara para una cosa así, realmente era muy, muy raro. Como también fue raro ese año que a fin de año, creo que fue en Navidad, se apareció Tato en el diario. Vine a tomar un café, no sé qué, se sentó. Bueno, a partir de ahí nos hicimos amigos. Yo después terminé más amigo de Alejandro, uno de sus hijos, que hoy escribe en el diario, que me hizo una casa en Uruguay. Eh, también de Sebastián, bueno, y a partir justamente de la relación con, con el padre. Eso era Tato Bores. Cuando vos ves hoy los monólogos de Tato Bores, pasan dos cosas, una buena y una mala. La buena es que Tato ya dijo todo lo que estaba pasando hoy, lo dijo hace 20 años. La mala es que sigue pasando lo mismo. Sigue pasando lo mismo. En Argentina los temas son los mismos. Esa sensación, viste, de mosca pegándose contra la campana de vidrio todo el tiempo... Todo el tiempo son los mismos temas, todo el tiempo la misma locura. Y entonces lo llamamos a Alejandro esta semana, que es el hijo mayor de Tato, y le dijimos, mira, danos una mano, elegiste un tape para el cierre de hoy. Y eligió dos, dos momentos muy distintos de lo que era el programa de Tato. Uno tiene que ver con un monólogo de Tato sobre el peso. A lo mejor los nombres del peso son distintos, pero la historia bien podría haber sido de la Argentina de hoy. En ese momento, eh, nos dijo Alejandro, cuando mi papá lo hizo, la última moneda era el austral, durante la época de Alfonsín. Imagínense que todavía ni siquiera había arrancado el peso. Siempre pienso en eso cuando se cuestiona por qué los argentinos no confiamos en nuestra moneda. Tato Boris te da una explicación, dale. Eh, eh, hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en IPA. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa, amigo. Este peso, moneda nacional, le arrancaron dos ceros con este otro peso, ley 18.188. A este le arrancaron cuatro ceros con este otro peso argentino. Y como si esto fuera poco, le sacaron tres ceros más con este peso, con este austral. O sea que es, estirparon, le estirparon nueve ceros a este pesito de acá adelante. Como, este, mirá, este austral equivale a mil millones de pesos moneda nacional. Y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional, un dólar, este austral equivale a 12 millones de dólares. Lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una carta. Pero todavía... Pero todavía... Había un gran momento, un gran momento del programa de Tato, a donde, por lo que yo recuerdo, no hablaba nadie, no hablaban. Y Tato recibía a un invitado. Y simplemente se los veía comiendo o, o en un diálogo totalmente circunstancial. Y el invitado era un tipo de recontra primera, no era cualquiera, era un invitado fuerte. Nos dice eh, Alejandro sobre esto, en esos brindis, eh, ellos lo llamaban el momento del brindis, ¿no? que era el final del programa. Tuvimos grandes invitados, desde Bioy, Bioy Casares, Astra Mastroianni, el actor italiano. Pero el que más me conmueve hasta hoy es el brindis con Piazzola. A mí me hubiera encantado conocerlo a Piazzola. Yo no tuve no, la posibilidad de conocerlo. Piazzola reinventó el tango. O sea, hubo un tango antes de Piazzola y después de Piazzola. ¿no? Me acuerdo de cuando estábamos grabando, dice Alejandro, sentí que estábamos haciendo historia. Nos vamos con eso, el brindis de Tato con, con Piazzola y que duermas bien. Es Roberto Desempeñarte con lealtad y con... Bueno, abreviemos, no, no, no. abreviemos, papito. ¡Juro! ¡Con pepino! ¡Con pepino! ¡Vamos! 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 Y lo de la demanda y todo 
Thank you. 